Can you speak in English? Yes. 你能说英语吗？能。你会说英语吗？会。Hello， 大家好，我是你们的陶老师。今天也跟陶老师一起来学习汉语吧。大家都知道，能和会翻译成英语的话跟 can 差不多，但是汉语里面的能和会不太一样。首先来说说一样的地方，我能说英语，我会说英语。这两个句子里面，我有这个能力，我会做这件事情。这个时候，能和会是一样的。这样的例子很多，像他会游泳，他能游泳。玛丽会打篮球，玛丽能打篮球。但是，呃，再听听这个句子啊，我会说英语，但是我现在不能说英语，因为这是汉语课。如果是在这个句子里面翻译成英语，那么很可能是 can 或者是 cannot。但是汉语里面用了两个不同的词，会和能。我有这个能力，我会说英语，但是呢，我不能说英语。这个时候能和会是不一样了。接下来听一下两个句子：明天我不能去上课，明天我不会去上课，明天我不能去上课，可能我生病了。或者是脚受伤了要去旅游等等等等，但是明天我不会去上课，我没有事情，我没有发烧，我没有感冒，我没有受伤，但是我就是不想去上课。这个时候能和会就不一样了。最后听一下一个例子，小王从外面回来就去洗澡了。哎，妈妈说你这样会感冒的。好，妈妈说的你这样会感冒的，这里面的会。可以换成能吗？一般情况下，感冒、发烧、生病、迟到这件事情是我们不喜欢的，我们不愿意让它发生的。所以这个时候我们用会。所以你会经常听过你妈妈这么说：“快起床吧，再不起床你会迟到的。”讲到这，大家明白能和会的用法了吗？我来总结一下今天的内容：我会说英语，我能说英语。这两个句子里面的“会”和“能”是一样的，都是说我有这个能力，我会做这件事情。我不会说英语，现在我不能说英语。这两个句子里面的“会”和“能”不一样，不会说英语，说明你没有这个能力，你不会做这件事情。不能说英语，你有这个能力，但是现在不能说。明天我不会去上课，和明天我不能去上课，也是不一样的。不会去上课，你有条件，你有办法，但是你就是不去。不能去上课，你没有条件，你没有办法。最后，在不好的、不希望发生的事情的时候，我们可以用会，比如你会感冒的，你会迟到的。好了，今天咱们就先到这儿吧。如果你喜欢这个视频，请点赞并关注陶老师的频道。我们下次见，再见。